Hola, mi nombre es Maite y en este video conocerás todo acerca de la vida de Jasper. Si eres nuevo o nueva, te doy la bienvenida a este canal donde podrás encontrar información sobre la saga de Crepúsculo. Y si no es así, ya sabes, como siempre, te mando un besote por haber regresado. Ay, ese beso sonó feo. <risa> Ahora sí. Bueno, pues hoy es viernes y aparte de ser viernes de irnos de pachanga, también es viernes de recordar una vida de un vampiro. Y en esta ocasión tocó la vida de Jasper Hale. Ella anda con Jasper, el rubio que parece estar sufriendo. Ya se la saben, al final del video les dejo sus datos como si fuera una ficha técnica. Bueno, Jasper Whitlock creció en Houston, Texas y cuando tenía casi 17 años mintió sobre su edad para unirse al ejército confederado. ¿Esto ocurrió en la guerra civil? Fui el mayor más joven de la caballería. Todo sin ver una sola batalla. Ascendió rápidamente en los rangos militares sobre algunas personas que eran mayores que él y con más experiencia. Las personas decían que era muy carismático, seguramente un indicio de su futuro don extrasensorial. Al igual que Alice, Jasper ya de su mano tenía indicios de su don extrasensorial. Era muy empático y además podía manipular las emociones de quienes lo rodeaban. Perfecto. Y es un oficial. Cuando comenzó la batalla en Galveston, Jasper era el comandante más joven del ejército confederado. Él conducía a refugiados hacia Houston y entonces se encontró con tres mujeres muy hermosas. Mejor hazlo tú, María. Yo no puedo detenerme una vez que comienzo. Estas tres mujeres son María, Nettie y Lucy, del clan mexicano. Recuerden checar el video del clan mexicano porque ahí hablo sobre la vida de esas tres vampiresas y muchas otras cosas más. Bueno, pues María era la líder de este clan, así que decidió convertir a Jasper en vampiro para su ejército de neófitos. ¿Cuál es tu nombre, soldado? Mayor Jasper Whitlock, señora. Espero que sobrevivas. Tal vez seas de gran utilidad para mí. María es súper inteligente, me encanta que sea la representante del clan mexicano. Ella quería hacer este ejército de neófitos, aunque ya estaban prohibidos para recuperar sus tierras. Así que elegía a los integrantes de este ejército con mucho cuidado. A Jasper lo eligió por su rango. Al ser militar iba a ser buen guerrero y líder. Además Jasper tenía este don extrasensorial que aunque no estaba de todo desarrollado, hizo que su ejército triunfara aún más. Había constantes y brutales batallas territoriales. María las ganó todas. Era inteligente, cuidadosa y me tenía a mí. Se formó un vínculo entre Jasper y María. Por una parte, María dependía mucho de Jasper y lo quería, o sea, se había encariñado de él. Sin embargo, nunca lo iba a amar porque ella ya había amado a alguien y a este vampiro lo habían ejecutado otros vampiros cuando le habían quitado el territorio. Entonces, esta parte del amor ya no era para ella, simplemente era la venganza y querer recuperar su territorio. Por otro lado, Jasper no conocía otra cosa que a María ser parte de su ejército y que eso significaba ser vampiro. No sabía que había otras formas de vivir. Si te está gustando este video, te invito a que dejes tu like, así como que te suscribas y que actives la campana de notificaciones. En caja de descripción y en comentarios te dejo mis otras redes para que no te pierdas nada sobre el contenido de Crepúsculo. Creí que lo que teníamos María y yo era amor. Pero me manipulaba. Yo era su títere. No conocía ninguna otra cosa. En este ejército de neonatos, Jasper tenía la tarea habitual de ejecutar a aquellos neófitos que habían pasado este periodo de tener super fuerza de neófitos y que no habían desarrollado otra habilidad que fuera útil para el ejército. Era una ocupación constante ya que ella no los dejaba vivir más de un año. Mi tarea era disponer de ellos. Posteriormente a esta tarea lo ayudaba Peter, que era un neófito antiguo que había demostrado que valía la pena conservar. A Jasper le agradaba mucho Peter porque tenía un temperamento extrañamente civilizado, así que se hicieron buenos amigos. Una noche estaban realizando esta tarea de ejecutar a aquellos vampiros que no valían la pena, cuando estaba censando cómo es que Peter tenía esta cuota emocional por realizar su tarea y también de aquellos ejecutados. Entonces Jasper menciona el nombre de Charlotte. 
Jasper pudo sentir cómo es que su amigo se llenaba de cólera y de miedo. Entonces le gritó a Charlotte que corriera y él huyó tras ella. Jasper fácilmente podría haberlos atrapado, pero decidió que mejor los iba a dejar ir. Podía sentir todo lo que ellos sentían. Pasaron los años y Jasper se deprimió porque por su don extrasensorial podía sentir lo que sentían aquellos a los que él ejecutaba, tanto humanos como vampiros. Este cambio en la forma de ser de Jasper no le gustó para nada a María, entonces Jasper empezó a sentir cómo es que María cambiaba lo que ella sentía hacia él. A veces se mostraba atemorizada, otras veces maliciosa y entonces Jasper se dio cuenta de que ella planeaba deshacerse de él. María le decía a los otros vampiros que aquel que se deshiciera de Jasper se iba a quedar con su puesto, así que Jasper empezó a planear cómo deshacerse de ella. Pero para este momento tan crítico regresó Peter. Peter y Charlotte habían estado viviendo como nómadas muy pacíficamente. Si se llegaban a encontrar con vampiros, pues eran amigables y no pasaba absolutamente nada. Así que Jasper decide irse con ellos. Jasper viajó con Peter y Charlotte durante varios años como nómada, sin embargo su depresión nunca mejoró. Como él seguía matando humanos para alimentarse, seguía sometido a las emociones de esos humanos antes de morir. Entonces esto lo dejaba súper mal. Siguió su depresión, entonces tras algunos años decidió mejor dejar a Peter y Charlotte ser felices y él deprimirse solo. Intentaba cazar lo menos posible, sin embargo siempre llegaba la sed, así que debía volver a matar y volver a sentir lo que la persona sentía antes de morir. Hasta que en 1948 su vida cambió, porque se encontró con Alice Cullen. Pero recuerden, esto se los cuento en otro video. Hasta que encontré a Alice. Ella sí me vio venir, por supuesto. Y me hiciste esperar mucho tiempo. <ríe> Le pido me disculpe. Jasper Whitlock Hale nace en 1844, es transformado a los 19 años de edad en 1863. Su fuente de transformación es María, lugar de origen Houston, Texas. Su color de cabello es rubio de tono miel, sus ojos como humano eran cafés, como vampiros son negros o dorados dependiendo si tiene sed o ya casó. Su estatura es 1.90 metros. Está descrito que es alto de constitución media y el pelo le cae justo arriba del cuello. Tiene muchas cicatrices por los años de lidiar con vampiros neófitos. Sin embargo, estas cicatrices solo son visibles por aquellos que tienen vista sobrenatural. Su don extrasensorial es muy interesante. Él tiene el poder tanto de percibir como de manipular las emociones de quienes estén cerca de él. Además, por lo descrito en el libro Sol de Medianoche, también tiene un camuflaje. Ha asistido a la preparatoria y a la universidad en diversas ocasiones. Se ha graduado en filosofía e historia. Jasper tiene una motocicleta Ducati plateada que Edward le dio. Pertenece al clan Colin, está casado con Alice y tiene un afecto fraternal por los vampiros nómadas Peter y Charlotte. Eso será todo por el video, muchas gracias por verlo completo, espero les haya gustado y si fue así, espero me puedan dejar su like, así como suscribirse y activar la campana de notificaciones. Recuerden que en este canal llevamos la obsesión por Crepúsculo hasta el límite. Los veo en el siguiente video. Adiós.